Allahumma rahamna bil Qur'an Waj'alhu lana
Barang siapa Yang membaca Sepuluh awal surah Al-Kahfi Maka dipelihara Allah Kepada fitnah Dajjal Man hafizah Asyarah Al-Awakhir Min surah Al-Kahfi Musima Min fitnah Dajjal Barang siapa Yang menghafaz Yang memelihara Yang membaca Sepuluh ayat terakhir Surah Al-Kahfi Maka dipelihara Allah Daripada fitnah Dajjal Assalamualaikum 
Masalul Mukmin. Masalul Mukmin. Alladhi yaqra'ul Qur'an. Alladhi yaqra'ul Qur'an. Masalul Udrujja. Masalul Udrujja. Rihuha tayyibun. Rihuha tayyibun. Wa ta'muha hulhul. Wa ta'muha hulhul. Wa masalul Mukmin. Wa masalul Mukmin. Alladhi la yaqra'ul Qur'an. Alladhi la yaqra'ul Qur'an. Masalul Tamra. لا لا ريحها لا ريحها و و وطعمها هول هول وطعمها هول هول ومثل المنافق ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن الذي يقرأ القرآن ومثل الريحانة ومثل الريحانة ريحها طيب ريحها طيب وطعمها وطعمها مر ومثل المنافق ومثل الذي لا يقرأ القرآن الذي لا يقرأ القرآن ومثل الحنظلة ومثل الحنظلة لا ريحها لا ريحها وطعمها وطعمها مر مر وربما أن أورام مؤمن وربما أن أورام القرآن سبردي وعلي ما هو منيس Rasa baunya sedap Baunya sedap Rasanya manis Rasanya manis Perumpamaan orang mukmin Perumpamaan orang mukmin Yang tidak membaca Al-Quran Yang tidak membaca Al-Quran Seperti buah tamat Seperti buah tamat Tidak ada baunya Tidak ada baunya Manis rasanya Manis rasanya Perumpamaan orang munafik Perumpamaan orang munafik Yang membaca Al-Quran Yang membaca Al-Quran seperti Raihana tidak ada tidak ada rasanya tetapi baunya harum perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah peria tidak ada baunya tapi rasanya pahit Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairukum. Man ta'allama al-Qur'an. Wa'allama. Sebaik-baik kamu. Adalah mereka yang belajar ilmu al-Qur'an. Dan mengajarkannya. Sabda Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi Inna lillahi Ahlina Ahlina Minan nas Minan nas Kukila Kukila Manhum ya Rasulullah Manhum ya Rasulullah Kala Rasulullah Kala Rasulullah Allah wa alaihi wa sallam Allah wa alaihi wa sallam Kukila 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 Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Sesungguhnya Bisi Allah Bisi Allah Ada keluarganya Ada keluarganya Siapakah itu ya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sallallahu alaihi wasallam Mereka adalah ahlul Quran Mereka adalah Ahli Allah, keluarga Allah, dan orang yang khas di sisi Allah. Yeah. <laughs> 
segala nikmat yang Allah kurniakan ke atas kita saat demi saat kita tidak akan wujud di dunia ini iaitu nikmat dia maknya satu nafas lebih dari itu segala jenis nikmat Allah turunkan kita sebagai manusia yang telah diberi akal dan kalbu kalau kita tidak tahu membalas nikmat Allah dengan syukur daripada 14 bahasa yang disebut dalam Al-Quran kita lah orang yang tidak mempunyai akal hati, kalbu dan fuad jadi kita wajib mengenal ilmu dia apabila kita mengenal ilmu daripada ilmu Al-Quran kita akan sentiasa bersyukuri Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada suara bunyi Lafaz perkataan dan apa-apa Itulah syukur yang paling termulia di sisi Allah Syukur yang membawa rahmat, nikmat yang Allah janjikan dalam Quran Surah Ibrahim La'in syakartum la'azir dan la'kum Jika kamu bersyukur, aku akan tambah Tapi kalau kamu tidak bersyukur, azabku sangat pedih ke atas kalian Ya, apabila kita telah mengenal bahasa syukur, cara bersyukur, manhaj bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala akan terima puji pujian kita dalam lima waktu salat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala sallibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Alhamdulillah kita dibawa rahmat institut Al-Furqan antarabangsa telah sekian lama mengadakan program mengenal ilmu mujizat Al-Quran kita telah sampai hari ini ke mujizat nombor sebelum saya masuk ke bab untuk mengenal mujizat yang ke-14 saya ingin eh, menerangkan hadis yang dibaca oleh Qari tadi sekali lagi barang siapa membaca Al-Quran Al-Quran Harfan Al-Quran Harfan yang kita bila pada ujasan Ya'ti Iqra'ul Quran Fahimlahu Wa'ti Yaumal Qiyamati Syafi'an di Ashabi Barang siapa membaca Quran Penerangan daripada hadis ni sangat jelas Membaca Nombor satu Membaca seperti Rasulullah SAW membaca Sebagai ummi Itulah bacaan yang paling afdal di dunia ini Sunnah yang wajib kita ikuti Tidak ada kompromi di dalam hal ini Awak siapa pun tak kisah Awak Nabi ke, anak Rasul ke, wali ke Kau kena ikut sunnah ini Wajib Nombor satu Membaca Al-Quran Seolah Seperti Nabi Mulia membaca Al-Quran sebagai ummi Kedua, membaca dengan kepahaman Walaupun satu huruf, saya tidak kata surah Saya tidak kata sini sepuluh ayat Saya tidak kata sepuluh ayat Saya tidak kata seratus ayat dia kata satu huruf Barang siapa membaca satu huruf Satu mu'jizat Satu kunci Merupakan segala kunci Alif, Lam, Mim Pertama membaca Mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai ummi Kedua membaca penuh dengan kepahaman Ketiga membaca dengan ilmu Al-Quran semua yang saya nyatakan ni ada dalam Quran dan hadis Rujukannya Cuma masa tidak membenarkan 
seterusnya membaca dengan penuh makna penuh makna mengenal al-Quran ya membaca setelah menerima hidayah al-Quran yang kita selalu berdoa tapi tidak mengamalkannya Allahumma rahmana bil Baca dengan penuh hikmah Kerana Kamu membaca dengan ilmu Akan membuka akal fikiran kamu Membaca dengan hikmah Membuka kalbu kamu Kalau kamu membaca penuh dengan makrifat Akan membuka jiwa isi kamu Terpulang Macam mana kita nak Mendalami Dan membaca Al-Quran Di awal kiamat Al-Quran yang kalian baca Kalian baca Akan datang sebagai Dalam bahasa Arab Syafi'an Syafi'an artinya Artinya seorang yang hidup Al-Quran yang hidup Bukan buku Syafi'an di dalam bahasa Arab Orang yang memberi syafaat jadi Quran yang telah diisi dalam diri kita tu membawa akan berhadap di hadapan Allah datang memberi syafaat syafi'an syafi'an ya li ashabi li ashabi 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 bukan orang pembaca orang yang memilikinya ha, kena faham hadis ni satu potong hadis Lautan ilmu yang wajib kita fahami Li as'ar Orang yang telah memiliki Quran Nur Orang yang telah mem- menguasai ilmunya Maknanya Dari satu huruf Jangan kalian tertipu Saya sedang cakap pasal satu surah Satu huruf Satu huruf Dua huruf, tiga huruf, satu ayat Alif Lam Mi Zalikal Kitab Zalikal Kitab Sebut Zalikal Kitab Kitab itu, sampai sekarang tak jumpa Kitab itu di mana Bila Nabi Datang kepada kaum munafik Berkata Kamu nak jumpa Kitab yang memberi petunjuk La raiba fi hudan lil muttaqin cari kitab itu. Di mana kitab itu ya Rasulullah? Dalam diri dalam sini sini sini. Dalam sini ada kitab. Tak kami nak kitab yang ada kertas. Di sini berlakunya kejahilan, kezaliman dan kemunafikan. Sebab tidak ada ilmu, tidak mengenal, tidak ada masa. Tak ada tak ada ruang, tak ada masa, tak ada keinginan. Menyebabkan kita menjadi jahil. Walim, munafik, fasik, mujrim Fasik sebab darah daging kita penuh dengan kelalaian Penuh dengan syaitan dan iblis Munafik sebab meragui Al-Quran Daripada satu huruf alif lamin Daripada satu perkataan zalikal kitab Jadi dalam usaha kita mengenal Hadis itu sangat jelas Barang siapa membaca dalam soal membaca saja Ada 20 kategori ilmu yang wajib kita yakin Sebelum pergi membaca Sebelum membaca apa? Membaca Quran Apa Quran? Bukan mushaf Jadi tolong Transformkan minda anda Di awal kiamat Quran-Quran mushaf Tidak akan datang mensyafaatkan kalian Quran itu bermakna Satu zat nur Yang telah diisi oleh ahli Al-Quran Ahli Al-Quran 
telah mengisi nur zat Quran itu dalam diri dan itulah yang akan menjadi pemberi syafaat di awal kiam. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita dalam pengenalan tentang mukjizat 14. Kena faham ini baru pengenalan ilmunya, hikmahnya, lautannya, mukjizatnya yang berlaku setiap saat di dunia ini kita belum masuk ke bab tu baru pengenalan. Pengenalan tentang mukjizat ke-14. Sebelum tu saya nak terangkan sebab ada orang yang baru dan baru mengikuti program ilmu mukjizat Al-Quran. Apakah fadilat besar orang yang mempelajari ilmu mukjizat Al-Quran? Nombor satu, Allah telah memberi dia anugerah dan limpah karunia-Nya kerana dia telah mempelajari satu bab ilmu syahadah atau satu bab daripada ilmu la ilaha illallah maka Allah telah membukakan ilmu mukjizat al-Quran oleh sebab tu kedua barang siapa mempelajari ilmu mukjizat al-Quran Allah akan bukakan kepadanya ilmu lautan kalimah rabbul alamin yang disebut dalam surah kahfi kalimah rab yang lautan ilmu yang tidak bertepi tidak ada awal tidak tidak akhir kalimah rab yang sama seperti zatnya Allah Allah tidak ada awal tidak ada akhir begitu juga ilmunya tidak ada awal tidak ada akhir barang siapa tidak kenal ilmu kalimah rab dia tidak akan kenal Allah selama-lamanya ini kena kenal rabbul alamin dia tidak akan kenal Rabbul Alamin selama-lamanya. Ini wajib kita faham. Nombor tiga, keistimewaan. Allah akan mengangkat darjatnya untuk menjadi keluarga Allah Subhanahu SWT. Allah Akbar. Yang dibacakan tadi oleh Qari. Inna fil arli. Sesungguhnya di bumi ini ada keluarga Allah. Ahlaini minan nas. Keluarga Allah. Siapa mereka yang Rasulullah? Mereka adalah orang-orang ahli Al-Quran mereka adalah awliya Allah mereka adalah orang-orang pilihan Allah ahli Al-Quran yang mengenal Quran dari segala aspek jadi dimuliakan ia walau belajar satu huruf tentang ilmu mujizat Al-Quran kena faham jangan tertipu nak jadi ahli Al-Quran saya kena belajar satu surah sepuluh surah 30 juzuk Wallahi tidak Ada sahabat Nabi Baru belajar 7 hari Meninggal Ahlul Quran Allahu Akbar Agama ini mudah Agama ini indah Agama Allah ini Sangat-sangat Sangat-sangat Luas aspek rahmahnya Jadi jangan tertipu Satu huruf Tiga huruf Satu perkataan anda belajar Sampai yakin Sampai dah kenal maknanya Di sisi Allah Kita dah dipilih sebagai ahli Quran Allah 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 Kemudian Allah akan memuliakan dia Di kalangan para ambiya Ul-Mursalim Dan warzatul ambiya Di yaukul kiamat Kerana ini keluarga Allah Allah akan muliakan Malaikat akan Memperkenalkan kepada semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Inilah umat Nabi Tergolong daripada ahli Al-Quran Kerana mereka telah mengenal Ilmu mu'jizat Al-Quran Ilmu kalimah Rabbul Alamin Dan ilmu syahadah Rabbul Alamin Sebab dalam masa itu semua kitab-kitab Tidak lagi diperbincangkan kecuali Al-Quran Mu'jizat yang agung selama-lamanya banyak fadilat saya nak terangkan agar kita dapat tahu dan kita tanam sampai mati saya nak belajar ilmu mujizat al-Quran. Baik. Selama ni dari kecil sampai kita besar sampai nak mati kita dengar pasal mujizat ulang-ulang kali tentang mujizat, 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 mujizat. Cerita mujizat yang diulang dari mulut ke mulut, surau ke surau, masjid ke masjid, sekolah di sekolah, tapi tidak membawa impak. Mujizat Al-Quran wajib membawa pembukaan 
إيمان إحسان تقوى إخلاص توحيد شهادة ini sangat penting Kalau tidak ada pembukaan mukjizat yang kita dengar Tidak membawa kepada pembukaan-pembukaan yang disebut tadi Mana mukjizat itu tidak membawa apa pun Kesan di dalam impak dalam hidup kita Kita kena faham Jadi insyaAllah Contohnya kita telah buka Dalam surah Al-Kahfi Ayat 19 tentang mata wang dalam bahasa Arab Quran tentang mata wang kertas Allah telah sebut dalam Quran yang telah berlaku 2000 tahun dahulu mana 600 tahun sebelum Quran diturunkan dah berlaku insiden itu di dalam sebuah buah al-kahfi al-kahfi dalam sebuah buah di mana wang kertas digunakan Selepas 300 tahun mereka tidur Ditidurkan oleh Allah Tidak tahu apa nak beli makan, minum dengan apa Allah ilhamkan mereka guna wang kertas Jadi wang kertas Di dalam Gua 2000 tahun dahulu Adalah mujizat Kerana mereka duduk di dalam gua Mereka di Lockdown Atau diperintah berkurung Di dalam gua Itu sebab mujizat yang pertama kita bawa pun gua Kita wajib berada dalam gua Nabi sebelum turunnya wahyu berada dalam gua Jadi kita wajib sentiasa berada dalam gua Murakabah Murakabah tak boleh tinggal Kalau tidak syahadat satu pun tidak akan terbuka Orang khabar tutup mata, buka mata Berapa kali boleh kita buat? Buat Untuk menghidupkan syahadah-syahadah ilmu-ilmu yang kita belajar Jadi Mereka duduk dalam gua untuk keluar dari fitnah dajjal Untuk Sebab fitnah dajjal bukan untuk zaman Nabi dan kiamat Daripada zaman Nabi Adam AS Tidak ada seorang pun Nabi Adam tidak pernah berpesan tentang fitnah dajjal mana di setiap zaman ada ada fitnah kuncu-kuncu dajjal sehingga dajjal akan datang di zaman yang terakhir akhir zaman. Jadi uh, mata wang sebesar-besar fitnah dajjal. Apa mata wang dalam Quran yang Allah sebut tu? Oh ini fitnah dajjal. Kalau kita tidak kenal ilmunya, inilah fitnah dajjal yang paling besar. Di dunia ini Yang manusia menyembah Sehingga sekarang Lagi-lagi kita punya jemaah yang menyembah Mata wang di dalam solat Bila datangnya Allahu Akbar Duit yang datang Bukan Allah Bukan ilahun wahid Bermakna kita lah penyembah dajjal yang paling hebat daripada Muslim Muslim tak kenal Pada dia, dia solat Apa berlaku dalam solat itu bukan kuasa dia dia tidak tahu macam mana nak menangani fitnah dia. Kita tahu kita tidak mahu mengambil tindakan, plan susulan, strategi nak hapuskan sebelum dia timbul. Dia dah timbul, kita nak nafi, kita nak isbat, 10 lagi datang. 10 mata wang datang. Sehingga satu hari, akhir zaman, semua... Currency-currency akan jadi toilet paper Tisu paper Tak ada nilai Sekarang pun dah berlaku di India Lagi satu negara dah declare Lebanon dah declare Mata wang dia tidak ada lagi nilai Kedengaran seperti itu Zimbabwe Banyak negara-negara Nanti Allah dah jadikan mata wang kalian Dalam akaun kalian Tidak nilai satu sen Baru kalian akan menyembah Allah Baru kalian Oh Aku fikir satu juta ringgit aku dalam bank Tak ada nilai Buat apa aku nak fikir ni Baru kalian tahu kuasa la ilah Sekarang Fitnah dajjal yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ayat Tidak ada nilai Tidak ada nilai Sebab nilai duit lagi besar daripada salat 
Nilai duit lebih besar dari nafi isbat Nilai duit kalian lebih besar dari Allah Kerana kalian belum mengeluarkan daripada sumber datangnya mana Sumber datangnya mata wang ke dalam kepala otak saya ni Dari mana Belum kenal lagi Belum kenal Sedikit pun belum kenal Nafi isbat kita masih luaran Nafi isbat kita belum dalaman Sedalam-dalam akal Sedalam-dalam fikiran Sedalam-dalam ingatan Semua dalaman Tidak ada usaha luaran Semua dalaman dalam semua usaha dalaman adalah dengan ilmu, hikmah, hakikat, makrifat, asrar, rahsia. Kenapa boleh timbul? Jadi kalau usaha dalaman kita tidak bertumpu seluruh, kita orang yang akan menjadi mangsa kepada fitnah dajjal. Satu hari nanti duit kita yang berlambak dekat akaun tidak ada nilai. Dah berlaku Jangan jangan nak tunggu nak berlaku Dah berlaku Duit nilai kita yang kita bertutus lumus Setiap-tiap hari Cari duit petang malam Meninggalkan Allah Artinya meninggalkan la ilah illallah Meninggalkan Allah Meninggalkan syahadah Meninggalkan zikrullah majlis Meninggalkan Allah Meninggalkan ilmu la ilah illallah Dan Maknanya sehingga dia menjadi sebati dalam darah daging kita Meninggalkan Allah Itu direct translation Tak perlu lagi nak Nak dilapih-lapih Tak ada, tak ada Direct Kita meninggalkan Allah Untuk masih Allah Kerana kita tak cukup ilmu Untuk berperang waktu solat Dengan musuh-musuh Allah sebelum kita dapat Intisal Intisalat Connection kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini takbiratul iram Allahu Akbar Tak dapat connection Tak ada Seperti mana angkat telefon Tak ada connection Cari-cari Dapat nak dapat connection Ini wajib kita tahu Kita faham Betul-betul kita faham Kita tak faham Quran Jadi inilah sebabnya ya. Jadi ini salah satu mukjizat yang pertama kita bukakan Banyak ilmu yang kita perlu dalami Tapi sebab tak cukup masa Kita dah lompat sampai ke empat belas Okey. Mukjizat yang ke-14, kita belajar ilmu, bukan kita belajar mukjizat. Ilmu mukjizat yang kita belajar banyak dimensi dia. Dimensi luaran memahami dari luaran, dimensi dalaman, dimensi dalaman, dimensi di tahap kalbu. Dimensi di tahap akal Jadi segala-gala gangguan Boleh di Boleh di Keluarkan Dimensi daripada dalaman Jadi lima perkara ini Bila kita kenal ilmu Mujizat Al-Quran Barulah Allah bukakan kepada kita Amin Jadi saya, saya pergi terus ke Mujizat ke-14 Mujizat ke-14 adalah Quran The unchallenged miracle The unchallenged miracle Quran Quran Adalah Kalam Allah Mu'jizat dari Allah Mu'jizat agung Rasulullah Allah mencabar Tidak pernah ter, Tidak pernah dicabar Oleh satu manusia pun di dunia ini ini topik di hari ini ya. Okey. Allah melontarkan cabaran 1441 tahun dulu daripada surah Al-Baqarah ayat 23. Tolong bacakan. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum
Kalau kamu Kalau kamu Ada Ada Menaruh syak Menaruh syak Tentang apa yang kami turunkan Tentang apa yang kami turunkan Kepada hamba kami Kepada hamba kami Maka Maka Cubalah Cubalah Buat Buat Dan datangkanlah Satu surah Satu surah Yang sebanding dengan Al-Quran itu Yang sebanding dengan Al-Quran itu Dan panggillah Dan panggillah Penyaksi penyaksi kamu penyaksi penyaksi kamu selain dari Allah selain dari Allah jika betul jika betul kamu orang orang yang benar kamu orang orang yang benar sejak Allah berlalu sekarang kita dengar penerangan kefahaman daripada kalbu para awliya Allah apa mereka faham apa yang mereka nak terangkan dari ayat ni nombor satu Kepahaman, pengajaran, pengajian tentang Al-Quran, kalam Allah Mereka sendiri diajar oleh Allah SWT Allah kata, aku ajar mereka Surah Baqarah 282 Aku mengajar mereka Okey, tu kena faham Kena simpan dalam kalbu selama-lamanya Tidak ada ragu dalam ni Jadi kita berpegang kepada awliya Allah, ahli syahadah mereka diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Direct Allah menyebut dalam surah Baqarah. Eh surah Baqarah ayat 282. Okey. Jadi apa penerangan dari ayat ni? Allah mencabar orang kafir. Kalau kamu ragu Quran ini adalah rekaan cipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangkan surah satu surah seumpama surah yang ada dalam Quran ini itu kepada orang kafir dan musyrik yang tidak mahu menerima Al-Quran ya. sedang mereka mengatakan bahawa kitab ini disusun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam gua bersama jin-jin dan makhluk-makhluk huayn yang mendatangkan Al-Quran ini Itu kata kafir musyik Munafik pula kata Keraguan mereka tentang ayat-ayat syahadah Sebab mereka pernah dengar kitab-kitab Samawi dahulu Syahadah itu ilmu lautan Ini munafik Orang munafik di zaman Nabi Yang meragui bahawa ilmu syahadah yang ada satu ayat 10 ayat 100 ayat di dalam al-Quran begitu luas hanya satu ayat mana kitabnya jadi orang munafik menyoal nabi turunkan kami mana kitab-kitab syahadah tu okey keraguan keraguan datang nabi kata ada kitab tu Kitab tu ada dalam diri ku dan boleh juga di dalam diri kamu. Kitab itu nama Zalikal Kitab. Mereka menolak. Ini orang munafik Muslim. Ini orang munafik dan Muslim. Okey. Ini keadaan orang munafik dan Muslim. Allah cabar. Kalau kamu kata, kalau kamu kata. Syahadah ni adalah reka cipta Ilmu syahadah Ilmu la ilaha illallah Yang dalam Quran ada berapa ayat Sehingga tentang la ilaha illallah Wallahu alladhi la ilaha illallah Limu al-waibi wal syahadah Wallahu alladhi la ilaha illallah Wal malikul kudus Fa'alam anahu la ilaha illallah Inna ni ala Allah La ilaha illa ala Ada berapa ayat kau kata ada lautan ilmu Mana kitab? Kitab ni ada dalam sini Kamu pun boleh dapat kitab tu Kamu walaupun munafik Walaupun kamu kafir kepada ayat Allah Ilmu Allah ni Kamu pun boleh dapat Tapi tubuhkan kalbu kamu bina menjadi zalikal kitab Saya zalim Saya dulu kafir boleh? Ya boleh Boleh Ya. Siapa sahabat Nabi yang pernah Muslim dahulu sebelum Nabi Tak ada siapa pun Semua daripada kaum kafirun dan musyrikun Zalimun Semua menjadi Habib Allah Kekasih Allah, Kekasih Rasul Dan menjadi nurul Quran 
kena faham jadi Allah mencabar cabaran Allah 141 tahun Allah mencabar untuk bawa satu surah satu surah Allah sangat baik satu surah surah ikhlas berapa ayat surah al-kausar tiga tiga okey bawa satu surah tiga ayat cukup kita lebih kita lebih lebih linear 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 lebih mudah lebih senang kita kata apa jangan bawa satu surah satu huruf oh ini mukjizat yang tidak pernah kita dengar Aulia Allah jabar kaum munafik, kaum kafir, kaum musyrik satu cabar. Bawa satu huruf. Bawa tiga huruf alif lam mim. Kamu cipta satu huruf, bawa dalam Quran alif lam mim, alif lam mim. Alif lam ra alif lam mim ra alif lam mim ra Kamu cipta Kamu ciptalah alif lam ya Letak dalam Quran ni tak boleh kerana susunan buka kantuk yang alif tu berapa huruf Katalah ada orang mereka cipta dia nak masukkan dalam Al-Quran satu huruf satu satu ayat ayat tu alif lam ya alif lam ya contoh ya dia nak masukkan alif lam ya alif lam mim ada tak ya alif lam ra ada tak ya alif lam mim ada ada tak ada kaf ha ya ada ta ha ada yasin ada ini semua adalah ayat-ayat mukarrah Bukan taat ilmu mujizat Kunci ilmu mujizat okay? Kita dah belajar tu Jadi katalah orang tu Nak cipta lain Dia nak cipta alif lam ya Kalau dia letak ni Dalam Al-Quran Seluruh Al-Quran akan berubah Allahu Akbar Sebab alif telah dikira Ada berapa alif? Ada berapa lam? Ada berapa mim? Katalah Dia tambah satu alif Satu mim Satu lam Seluruh Al-Quran akan berubah Metabatical precision dia Allah buat buat Saya tak nak masuk dalam okay. Contohnya alif tu Angka berapa Dalam Al-Quran Alif sampai huruf yang terakhir ada angkanya alif tu satu batu dua macam tu ada angkanya ya kalau kita cari angkanya dia tak boleh matching makna al-Quran satu mukjizat yang tak boleh diubah walaupun satu huruf Allahu akbar Allahu akbar walaupun satu perkataan Allahu akbar Allahu akbar tiga huruf tak boleh diubah Allahu akbar walaupun satu ayat tak boleh diubah. Di zaman Bani Israil mereka telah satu-satu gereja mereka mengeluarkan satu kitab. Gereja ni kitab Taurat nombor satu gereja tu kitab Taurat nombor dua Dah ditambah, dah ditukar, dah ditambah, dah dikurang, dah dimanipulasi. Ini kegiatan Bani Israil, kepandaian mereka mengubah ikut Usaman dan musim Kamu nak apa? Kamu nak makan riba ya, Ini Ini dia punya fatwa Ini dia punya fatwa Ini ayat dia yang sama dengan Yang original Taurat Yang Nabi Musa AS bawa Ini Jadi begitu mereka telah reka cipta 10 ribu hasil Taurat Allahu Akbar Dan mereka menjual Mereka Allah dah sebut Mereka menjual apa yang mereka tulis dengan tangan mereka Sebenarnya bukan min indillah Bukan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mereka telah berusaha Dan telah berjaya Di zaman Nabi Allah Musa AS Di zaman Nabi Allah Isa AS Beribu-ribu jenis Bible Diubah, ditambah Ditokol, ditambah Dikurangkan Segala-galanya mereka hasil, Dapat hasil Quran mereka buat tak boleh berjaya Allahuakbar. Allahuakbar. 
sampai saat ini tak boleh diubah tak boleh diubah sampai saat ini ini untuk orang kafir untuk orang munafik contohnya mereka datang mereka cabar kita tidak ada ilmu syahadah dalam Quran kita boleh cabar dengan mukjizat huruf-huruf ini satu huruf demi satu huruf ilmu syahadah wujud dalam Quran Allah wa Allah setiap sesuatu ayat tanda tentang mukjizat Allah wujudkan saya tak nak masuk di dalam ilmu ini secara mendalam ini kita kena buat kelas praktikal yang separate siapa di antara institut Al-Furqan punya member yang akan buat PhD degree, masters, PhD kalian kena khususkan dalam ni jadi kami boleh bagi banyak detail sebab seorang dengan satu mujizat ni mujizat ke-14 ni 14 ni you boleh dapat satu, you boleh buat satu PhD satu bermana sekarang kita dah bagi 14 mujizat ilmu mujizat Al-Quran you boleh buat 14 PhD Allahu Akbar kalian ada 15 orang kalau kalian tak boleh jadi doktor daripada ilmu mujizat Al-Quran kalian orang yang paling rugi dah tahu semua dah disiakan dah sediakan susun atur copy paste perindahkan submit dapat tesis jadi doktor so jalan pun Allah dah buka sebab sekarang ni barang siapa ada kedoktoran falsafah dari universiti yang telah diiktiraf kata-kata mereka akan didengar tesis mereka akan didengar mahu tidak mahu mereka akan terima sebab ni dari diiktiraf oleh universiti kajian mereka ya kena faham ni jadi kalau nak kita akan masuk mendalam lagi sehingga kita boleh cabar tidak ada satu huruf orang munafik boleh jatuhkan al-Quran Allahu Akbar. Allah. Kerana munafik dia nak dia adalah musuh dalam selimut. Mereka nak jatuhkan kalimah Allah. Syahadah la ilaha illallah, syahadah Rasulullah, syahadah syahidan, syahadah pembawa ilmu syahadah dan la ilaha mereka nak jatuhkan. Itu harapan mereka. Tapi tidak dengan mukjizat ni kita boleh pertahankan kalam Allah. Allahu Akbar. Dia bagi kamu cabar dengan satu surah Kita pula bagi cabaran satu huruf Tiga huruf Minimum tiga huruf Kau bawa tiga huruf Kau boleh cabar eh, Kenapa Allah Suruh bawa surah kau Suruh bawa tiga huruf Atau satu ayat Satu ayat Sebab Allah telah memberi hikmah yang sangat mendalam Untuk kita mencabar kalau Allah boleh memberi hikmah kepada hamba-hambanya Boleh ke mereka lawan Allah Subhanahu SWT selama-lamanya tak boleh Jadi ilmu mujizat inilah kalau kita belajar Allah akan memberi kita satu kemuliaan yang tinggi Berhujah di Yawmul Qiyamah Bersama-sama para anbiya ul-Bursalim Kerana tak ada ilmu ni ya, Mau tak mau Kita tak belajar, kita tak akan dapat kemuliaan ni Kedua Poin yang paling penting bila kita belajar ilmu mujizat Al-Quran Ilmu mujizat Al-Quran, ilmu yakin Bila kita belajar ilmu mujizat Al-Quran Daripada ilmu yakin terus melompat jadi hakul yakin Iman Hakul yakin yang tidak ada wujud dalam diri kita sampai sekarang Kerana satu potongan ayat Al-Quran adalah ilmu yakin Ilmu yakin itu nak jadi yakin dalam diri kita Kita kena belajar sampai satu ayat tu Zalikal kitab Zalikal kitab atau satu ayat La ilaha illallah Menjadi hakul yakin dalam diri kita Sampai mati dapat mengucap la ilallah Hakul yakin Dia tak dapat mengucap la ilallah dia mati Dia belum sampai hakul yakin 
ya baru kusabzabina baina zalika la ilaha ulai mereka dalam keadaan sini sadar dunia la ilaha illallah dunia la ilaha illallah dunia la ilaha illallah dunia dunia syahada syahada duniawi harta duniawi harta syahada di antara dua ni Allah berfirman surah Nisa dan mereka tidak akan temu satu jalan untuk mati dengan la ilaha illallah tapi ilmu mujizat Al-Quran kalian belajar ilmu dengar ilmunya dah yakin ilmu yakin kenapa berlaku satu peristiwa di luar kampus ni kita keluar pom terbelah matahari dari dua satu pergi sana satu pergi timur ha akal kita terkejut kejutan itu satu pembukaan untuk akal berfikir kedua kalbu kita menggeletak ini luar biasa ini luar biasa matahari boleh terbelah jadi dua macam apple satu ke timur satu ke, ke barat oh ini luar biasa ini dia itu luaran apa kita nampak luaran tidak perlu membawa kita pada iman Abu Jahal dah lihat ribu-ribu mujizat Nabi bulan terbelah dia nampak ini seher dia kata tapi raja dengan 12,000 tenteranya masuk Islam ambil syahadah ah, syahadu Allah tidak membawa apa pun di dalam tak ada orang kafir munafik pun tidak lepas tu suruh datang solat tiga sab juga dua sab juga yang lain semua tengok matahari terbelah balik ini kekafiran kita semua ni kita mujizat al-Quran sudah dibuka website dah buka dua orang ni kekafiran kita amat tebal nak pergi klik nak pergi tengok pun tak ada ya Allah Kenapa kalian tak mau imarahkan puja? Tak boleh baca, tak ada masa dengar. Tak ada keinginan. Tengok kekafiran, kemunafikan kita menebal dalam diri. Jangan kata orang lain munafik. Tolong kenal dulu diri saya ni munafik yang paling besar di dunia ni. Kepada Allah, kalam Allah, kalim Allah. Jangan cakap orang lain lah. Yang ada sini ni. Yang tak hadir tu jangan cerita Mereka mati ke Mampus di jalan raya ke Kita tak peduli Yang ada di sini okay. Apa yang membawa perubahan dalam Itulah mujizat Jadi kena kenal ilmu mujizat Macam mana apa yang Apa yang membelahkan bulan ni Tidak ada lain La ilaha Elah mujizat berlaku atas dua perintah la ilaha illallah muhammadun rasulullah faham ini betul-betul kena faham kena betul-betul hadap jadi belajar ilmu mujizat dan quran ini ni ni ini 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 14 mujizat kalau setakat ni 14 mujizat dan quran you dah dapat 14 darjat aku yakin Allahu akbar yang dapat aku yakin mereka wadi Allah di sisi Allah okay, contohnya anak-anak yang membawa forum setiap petang tu, tengoklah apa ilmu diturunkan dia mengalir, keluar mengalir, tidak ada sekatan ini tandanya ilmu tu sudah terpahat dalam kalbu dan jiwa eh budak kecil umur 10 tahun 15 tahun 16 tahun boleh membuat forum sampai ustaz-ustazah kata kami pun nak datang belajar ilmu mujizat Al-Quran. Allahu Akbar. Allah. So, jadi tak ada alasan ya. Kalau kalian mati tidak dapat ilmu. Hakul yakin, jangan salahkan Allah. Allah telah buka institut, mengajar ilmunya. Kita yang tidak mahu, tak, di jarak jauh pun nak buka, nak dengar pun tidak ada masa. Jangan nak salahkan Allah Subhanahu SWT selama-lamanya. Jadi ini mukjizatnya mempelajari ilmu mukjizat Al-Quran. Allah akan tanam 
ilmu yakin serta merta bukan bukan melihat mukjizat bukan menyaksi mukjizat mempelajari ilmu mukjizat al-Quran Allah tanam ilmu yakin terus melompat jadi hakku yakin yang melihat tu ilmu yakin senang ya mudah ya jangan dipersulitkan agama itu sangat sangat senang jalan kepada Allah tu senang kita yang mau tidur mau pergi shopping mau ber melakukan membaca-macam keadaan duniawi lebih daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah kata aku tidak cipta kamu kecuali beribadat kepadaku, mengenali aku, kembali kepadaku. Kamu nak syurga lebih hebat dari dunia ni aku telah cipta untuk kamu. Kamu nak segala kemewahan lebih-lebih hebat aku telah cipta untuk kamu. Keyakinan tak ada. Okey. Kita tutup dengan satu Ada empat ayat yang patut kita kenal Dalam mujizat ke-14 ni Tak ada masa kita sambung esok Hari ni lagi satu Kita buka surah Ayat berapa? Bacakan Bismillahirrahmanirrahim Kul fa'tu bi suratin misli Kul fa'tu bi suratin misli Wad'u man istata'atum Wad'u man Bahkan mereka berkata Dialah yang mengada-adakan Al-Quran menurut rekaannya Katakanlah Kalau demikian Datangkanlah Satu surah Yang sebanding Dengan Al-Quran itu Dan Panggillah Siapa sahaja Yang kamu Dapat memanggilnya Yang lain dari Allah Jika betul Kamu Orang-orang yang benar Manusia kepada apa Halo Ha? Kedua untuk apa? Betul Kenapa dua tiga orang je jauh Rasulullah membawa Al-Quran ni Untuk memanggil manusia Sekalian manusia kepada apa? Kedua memanggil manusia untuk apa? Syahadah Ketiga memanggil manusia kepada Afwalu zikirilah Keempat untuk mereka mati dengan la ilaha Itu saja tujuan Nabi Jadi orang kafir Poin, tulis poin ni Dengar poin ni betul-betul Orang kafir, musyrik, ahlul kitab Dia kata Kalau benar engkau bawa Ilmu syahadah Quran ini mengajak kami kepada syahadah Tolong suruh Allah Turunkan satu surah Surah syahadah Faham tak ayat ni? Faham Dengar, tengok ayat tu Jangan baca kosong saya dah tanya sekali lagi Allah mengutus Quran ni untuk apa dengan Nabi? Nabi diutus untuk apa? Ya. Eh, Nabi diutus untuk asyhadu anna Muhammad. Quran diutus untuk asyhadu alla ilaha illallah. Kena faham betul-betul ni. Kalau tak faham di situ ada keraguan, syak, hancur iman. Quran ini untuk apa? Jalan Allah. Rasulullah diutus untuk apa? Jalan Allah. Kalau benar, engkau memanggil kami kepada syahadah, membawa kunci syahadah, kunci syurga. Tolong turunkan satu surat pasal syahadah. Ini orang kafir musyrik, orang munafik pun berkata mana surat syahadah? Tak berani mereka cakap kepada Rasulullah berani tak? Satu orang sahabat bangkit kata tolong mana surah syahadah berani tak? Oh. Kalau kepalanya tidak melayang pergi ke utara, tangannya pergi pergi selatan, kaki bagiannya semua pergi timur dan barat. Tak berani. Wallahi tak berani. Jadi macam mana orang munafik ni berkata di dalam? Halo. Akal dan? Halo. 
mereka menyoal kenapa tak ada surah syahadah dia ni asyik syakat syahadah 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 di sini Allah menyembunyikan ilmu syahadah yang kita akan buka semasa menjulur Quran nanti kenapa Allah sembunyikan ilmu syahadah daripada kaum munafik kaum kafir orang muslim yang kafir kepada ilmu la ilaha ilmu syahadah kenapa Allah sembunyikan dan kenapa Allah haramkan kita tidak boleh menyebarkan ilmu syahadah melalui video mesti di majlis yang tertutup seperti Nabi kata tutup semua pintu ada tak ahlul kitab di sini tak ada ya Rasulullah bukan orang kafir orang kafir mana mau masuk dalam majlis la ilaha illa syahadah ada tak tak ada tutup Sudah turut tutup pertama sekali Nabi kata angkat tangan kamu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah sungguhnya demi zat yang di dalam kuasa Allah yang men, mewujudkan saya jiwa saya dan nafas saya di tangannya demi Allah Allah telah ampunkan kamu sekalian Allahu akbar kerana penyaksian yang benar Nabi kata penyaksian sedekah sedekah aku menyaksi kerana aku diutus untuk hal ini tidak ada lain wa kaifa idza ja'na min kulli ummatin bi shahidin surah nisa ayat 41 aku diutus untuk ni je nabi membaca ayat ni beribu kali setiap hari mendoakan umatnya setiap kali nabi baca ayat nabi doakan satu ayat ni berulang ulang 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 kali ribu kali tak ada ayat lain nabi baca ni je begitu besarnya pentingnya amanat syahadah yang Nabi ingin sampaikan Itulah mujizat yang paling terbesar Nabi datang sebagai syah, Syahid Untuk membawa kunci syurga Untuk kita kembali kepada syurga Membawa kunci syurga ya. Jadi Ayat tadi itu Allah mencabar Kafir, munafik, musyrik Muslim Membawa Ya Okay. Next next ayat surah Surah Al-Zul Kita run terus saja Ilmunya dan penerangannya nanti kita beri Sebab kalau tak ada penerangan Benda tu tak akan sabit dalam kalbu kita Benda tu tidak akan terpahat dalam kalbu Kita mau ilmu satu Quran kita baca ni Kita baca dengan ahli yang memahamnya Ahli yang kenalnya jadi dia akan masuk dalam darah daging kita sehingga kita menjadi ahli Al-Quran. Tak nak keluar infak sebelas ringgit. Susah sangat. Inilah yang Allah kata kekufuran kalian tertanam. Kekufuran kalian masih ada. Kamu mencintakan duit dari lahirat Allah. Kamu mencintakan harta. Tunggu. Akan datang lima tahun aku lockdown kamu. Masa tu kamu akan kedahagaan. Wallahu a'lam ilmu ni akan Allah hapus daripada internet. Walaupun ni. satu masa tunggu. Allah tahu ini baru tunggu lima tahun, tujuh tahun, sebelas tahun. Wallahi satu hari kalian dengar satu juta manusia mati, tiga juta manusia mati di sana, lima juta, sepuluh juta. 15 juta mati, 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 mati Masa tu lockdown 5 tahun duduk rumah Kalau tak ada ilmu ni Iman keluar dia jadi kafir Duduk rumah jadi kafir Jaga-jaga Jaga-jaga Tanam iman dari sekarang Korbankan untuk Allah SWT Ilmu Allah bernilai yang tinggi Kami bukan charge pun free Infak saja Untuk menjalankannya okay, Teruskan Kamu jayu minun Kamu degil Kamu ingkar Iman, soal iman ni kepada mukmin. Muslim tak ada iman Iman ni soal mukmin. Kalau Allah balik-balik sebut La yu'minu dah itu kepada orang mukmin. Teruskan Fa'atu bihadithim Fa'atu bihadithim Misalihi Misalihi Irkanu sadiqin Irkanu sadiqin Kamu 
benar bawa lah satu ayat satu surah untuk menandinginya kamu tidak boleh membawa ni jadi Alhamdulillah kita tangguhkan kelas ni uh, mujizat ke-14 besok forum akan membincang tentang hal ni jadi nanti petang kita duduk bersama akan muzakarah apa yang nak dibawa bincang kepada forum jadi insyaAllah kalau kita tak ada masa nak duduk majlis kita pergi dengar semua mujizat untuk tanam sedalam-dalamnya habis tu kongsikan apa yang kalian dapat jadi orang lain tengok testimoni ni akan tertarik nak juga dengar tolong faham Allah akan tarik ilmu ni Allah akan tutup ilmu ni dah berlaku dalam sejarah berapa banyak kitab-kitab awliya Allah yang mendedahkan ilmu syadah semua dibakar oleh Allah Allah tidak mahu kekalkan kepada orang-orang munafik Munafik adalah orang yang meninggalkan ilmu syada, ilmu la ilallah mencari duniawi. Kita, kita. Daripada kita, ya bukan orang lain. Semoga Allah rahmati kita. Semoga Allah berkat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa memelihara iman kita. Nampakkan iman kita. Allahumma rahamna Al-Qur'an